的情人谁成亲的？那不是刘宋公主的花轿吗？哎，走走走，走走走，走走走，去看看。真是他！我们大魏的摄政王迎娶刘宋的公主为王妃，为宋永杰百年之好，再也不用打仗了。不过咱们摄政王风姿卓然，什么美人配不着，居然要娶个刘宋的丑女为妻。你为什么这么说啊？对呀、啊，听说这位公主啊，眼如铜铃，有血盆大口，腰如木桶，甚是可怕。说不是，为大魏百姓如此牺牲，王爷实属不易呀、啊。此，可怜的摄政王殿下。恭喜殿下，多多谢大家今天到来。恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下，恭喜殿下。殿下，其事已到，知道了。可是，公主的銮驾迟迟未到，要是到了及时可怎么办？沈玉会及时赶到的。恭喜摄政王殿下，多谢，这边请。早就知道去大卫的路上不太平，他要真的在里面的话，早就被射成筛子了。啊！他在前面的驿站等着我们呢，快点！好久不见，恭喜恭喜啊！哎，这眼看及时就要到了，怎么还不见新娘子呀？会不会出什么事儿了？沈将军亲自护送，怎么会出事儿呢？诸位放心，沈玉一定会将公主及时送到。来了来了来了，殿下，人来
送林恩的罪人吗打人的。王妃，王妃，万万不可！嗯，怎么了？这……啊，这仪式不都完了吗？这……想必李贵一定告诉过你，这盖头得殿下亲自来揭开。那他去哪儿了？王妃恕罪。
我问你殿下去哪儿，你跪下干什么？说啊，你家殿下去哪儿了？殿下，殿下他，嗯。雪云，没想到你如此倔强，非要和刘宋公主同一日嫁过来不可。殿下，你不高兴吗？只是太委屈你了。有殿下在身边，雪云一点都不委屈。只是今天是你大婚的日子，丢下王妃来我这儿，没有娶你做正妃。我已经十分愧疚，今天晚上绝对不能委屈你。你什么呀？刘宋向来重视礼仪，竟有如此荒唐的公主，简直闻所未闻。我泱泱大宋，无奇不有。闻所未闻，只因孤陋寡闻，怎么能怪我呢？你在上面干什么？不知道非礼勿视吗？我要是不看，怎么知道你们在做非礼之事啊？既然不能未卜先知，那就只能不知者无罪喽。哎，还我先道，先道歉。新婚之夜抛下大宋公主，此乃公然羞辱，到底谁该道歉？兰若，把他带回去。王妃，我们回去吧，我自己走。砸就倒，入我鸡。殿下，殿下，你实在不该对王妃那么苛刻。再怎么说，她也是刘宋公主，背井离乡，实在可怜。哼，牙尖嘴利，寸步不让。我的行为根本伤不到她。
刘宋公主任性妄为，我派你吩咐几个人教导她，成果怎么样？殿下放心，兰若正在悉心教导，想必已卓有成效。青云门高家，嘿，在高家，在高家，在高家。王妃，太危险了，我们赶快下来吧。再高点儿。下来。公主啊！王妃，滚！啊，公主，王妃，公主，哎，王，殿下恕罪，奴婢一时疏忽，竟然让王妃娘娘受了伤。兰若，我让你好好教导她，你竟然带她玩！小气！你说什么？怎么了？不就压一下吗？你还占便宜呢，干嘛那么生气？你分明啊！千万别这么说，想说我故意勾引你是吧？俗太俗了，你自己照着长什么样再说吧。带他下去。是下午还来玩呢。走吧，王妃。多找几个人教他礼仪。是。参见王妃。你快放开我家主子！啊！秦云，走开！秦云，走开！站住！你在干什么？王妃。我们家主子身体娇弱，您纵然心中有气，也不应该撒在他身上啊！他身体那么弱，怎么承受得住啊？错，奴婢哪里说错了？你的话谬误有三：第一，刚才我没碰他，是你叫我放手的；第二，水那么浅，能淹死谁啊？水不深，但水凉啊！主子身体娇弱，受了风寒一定是要命的，他怎么会自己主动跳进去呢？当然是为了冤枉我。你你血口喷人，碧玺，不得妄言。殿下，你瞧见了吧？王妃害了主子，竟还出言污蔑他。你要干什么？至于第三嘛。啊！秦月，主子，你干什么？我刘楚玉要惩罚你，直接丢下去就好了。雪月